como creyera. Yo no voy a creer que la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes, tú no tienes que tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la palabra que Dios te da no se cumple. Pero tú no puedes tener problemas si la y dijo que de la manera en que Jonás duró tres días en el vientre de un pez, he said the same way that Jonah lasted three nights in the belly of the big fish. Era necesario que él descendiera tres días y estuviera en el corazón de la tierra. It was necessary for him to descend and be in the heart of earth. O sea que Jonás no era cualquier predicador. So Jonah was not just any kind of preacher. Dios lo usó para su gloria y su obra. God used him for his glory and his honor. El problema fue que el pueblo de Nínive se arrepintió. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios se arrepiente también. Cuando el pueblo se arrepiente, Dios se arrepiente. Cuando el hombre se humilla, Dios lo escucha. Un corazón contrito y humillado no rechazará a Dios jamás. Por eso es importante humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden dar un aplauso a mi hija en esta hora? Y a su nombre. Aleluya. Óigame, y la situación fue... Listen, the situation was que cuando Jonás sale del vientre del pez, and when Jonah comes out of the belly of the fish, Jonás empezó a, 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 a predicar un mensaje sencillo. Jonah began to preach a simple message. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Within 40 days, Nínive will be destroyed. Ellos tenían dos opciones. They had two options. Creer o no creer. Believe or not believe. Pero esta gente fue inteligente. But these people, they were, they were smart, they were intelligent. Esta gente ¿Cuánto aquí quiere que la palabra de Dios? ¿Cuánto aquí entiende que cosas terribles están aconteciendo en esta hora? ¿Y que hay un pueblo que Dios está usando para llevarlo a Washington, a Caldea, a todo lugar? Ponte la mano de Dios en esta hora. Y algo que me sorprende a mí muchísimo, que este rey era un rey pagano. Y este rey se humilló. And this king humbled himself. Y no tan solo se humilló él. And not only did he humble himself, sino que pasó de allí y mandó humillar a todo el mundo. But he passed the verdict and he said everyone should humble himself. Aunque este rey era un rey pagano, even though this king was a pagan, lo hizo mejor que muchos reyes en Israel. He said it better than many kings in Israel. Muchos reyes en Israel escuchaban la palabra y no se arrepentían. Many kings of Israel heard the word and did not repent. Pero este rey escuchó la palabra. So something is happening in the 
la iglesia tiene que entender Alabado Señor Que es el tiempo de la iglesia avanzar Es el tiempo de la iglesia conquistar Oh, porque Dios es el que quita reyes y pone reyes Y Dios va a seguir haciendo como Él quiere ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Y Jonás siguió predicando Jonás siguió predicando Dentro de 40 días, within 40 days, no era un mensaje que tenía mucha homilética. It didn't have a lot of ethics in the message. No tenía mucha hermenéutica. It didn't have that either. No tenía alabado sea Dios palabras grandes. It didn't have big words. Era un mensaje sencillo. It was a very simple message. Si ustedes no se arrepienten, viene juicio. If you don't repent, judgment is coming. Y vemos año tras año, amado, we see year after year, que right? Dios sigue hablando al mundo, that God continues to speak to the world, que Dios le habla a los reyes, that God speaks to the kings, Dios le habla a los gobernantes, God speaks to the governors, para que entienda que alabado sea Dios, que Dios es el que le dio la oportunidad de estar ahí donde están, so that they understand that God gave them the opportunity to be where they are. Que no es solamente un día al año que deben de estar aquí. And it's not just one day a year that they should be here. Que debe de ser todos los días. It should be every day. Todos los días. Every day. Buscar a Dios todos los días. Seek God every day. Algo que tiene nuestro Dios es. Something that our God has is. Que antes de venir el juicio Dios advierte. That before judgment comes he warns. Dios advierte. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? God warns. Remember Sodom and Gomorra? Dijo Dios. Encobriré yo a mi siervo Abraham. Lo que él hacer. God said, Am I going to keep away from Abraham what I'm going to do? Habiendo de ser una nación grande. He's going to be a big nation. Y Abraham empezó a interceder. And Abraham, he began to intercede. Porque allí en Sodoma y Gomorra estaba su primo y estaba parte de su familia. Because his son and Gomorrah was his cousin and part of his family. Y empezó el conteo de Abraham por 50. And Abraham started the countdown por 40. Do 40. Por 30. Do 30. Hasta llegar a y no se encontró allí nadie justo alabado sea Dios vive Jesús pero había un hombre Abraham que estaba intercediendo por su familia porque él decía que aunque las ciudades estén corrompidas I want to tell you that it doesn't matter if the cities are corrupt aunque el mundo esté corrompido it doesn't matter if the world is corrupt hay un pueblo que está intercediendo por su familia there's a people that's interceding for the family hay un pueblo que se ha dado cita aquí hoy a clamar delante de Dios there's a people that took the day and is here today como Dios está Like Sister Amy says, that she was very little, she was taught that that these things are very important to us. Y es una verdad grande, and that's a great truth. Dios antes de traer el juicio manda palabras para que el pueblo se arrepienta. Before God brings judgment, He sends words for the people to repent. A quién usa Dios en nuestras ciudades y no a nosotros? Who does God use in our cities and not us? Dios usa a los pastores. God uses the pastors. A los ministros. God uses the ministers. A los evangelistas. God uses the evangelists. A los miembros laicos. God uses the members. Dios usa esta iglesia. God uses this church. Por causa de esta iglesia, esta ciudad está de pie. Because of this church, this, this city is still standing. Por hombres y mujeres que saben clamar a Dios. Because of men and women who know how to pray. Oh my God. Que saben ir de la vida delante de Dios. Who know how to go before their knees before God. Clamando no solo por sus hijos. Calling out not only for the children. Por la ciudad. But for the city. Por el borracho. Que por causa de Abraham, because of Abraham, Lot y su familia, Lot and his family, salieron de Sodoma. Were able to come out of Sodom. Porque no hay algo más que que mueva a Dios sino la intercesión y la humillación. Because there's nothing greater that moves God aside from intercession. Por eso yo vengo a decir la iglesia a usted hoy. That's why I come to tell you, church, today. Que muchos de nosotros tenemos hijos fuera del evangelio. A lot of us have children outside of the gospel. Pero no pierdas tu esperanza. But don't lose hope. Tenemos familia fuera del evangelio. We have family outside of the gospel. Pero no pierdas tu esperanza. But don't lose your hope. Porque cuando tú clamas, Dios te escucha. Because when you cry out, God listens. Cuando tú clamas, Dios te oye. When you cry out, God hears you. Cuando tú vienes delante de Dios. When you come before God. Dios cerca a nuestros hijos. God, God surrounds our children son hijos de la promesa. because they're children of the promise. Entonces, si hay algo que no debemos dejar en la iglesia, es clamar delante 
Él y vamos a hacer something that we shouldn't stop doing is crying out before God. Yo sé que en este tiempo hemos derramado muchas lágrimas. I know that in this time we have, we have shed many tears. Hemos pasado mucho sufrimiento. We have gone through a lot of suffering. Pero decimos de bendecer. But we say Ebenezer. Hasta aquí no ayudó Jehová. Hasta aquí no ayudó Jehová. Before any catastrophe comes, Dios se lo va a revelar a sus siervos. God will reveal it to His servants. Dios se lo va a revelar a su iglesia. God will reveal it to His church. Para que la iglesia clame y esté preparada. Let the church can cry out and be prepared. Antes de Dios enviar el diluvio, before God sent the flood, llamó un hombre llamado Noé. He called the man named Noah. Y lo mandó a hacer un arca. And he sent him to build an ark. La palabra dice que Noé era pregonero de justicia. The word of God says that, that Noah was, was a, a warrior for justice. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que Dios iba a enviar un diluvio. That God was going to send a flood. Pero antes de enviar el diluvio, iba a enviar predicación para que el pueblo pudiese escuchar y arrepentirse. But before he sent the flood, he was going to send word of God so that people could repent. Porque Dios se había cansado, Dios se había hartado, alabado sea Dios de la humanidad. Because God had grown, had grown tired of humanity. Por eso él dice en el libro de Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque él es carne. That's why he says in the book of Genesis chapter 6 that my spirit will no longer contend with man because he is flesh. Y su día era el 120 en aquel entonces. In fact, then, their days were 120. Pero lo bueno que tiene Dios... But the good thing about God, que Dios revela, is that God reveals. Que Dios sigue hablando. God continues to speak. Para que nosotros sigamos preparados. So that we can stay prepared. Para que nosotros sigamos clamando delante de él. So that we can continue to cry out. Para eso él dijo, amado se dio con corazón contrito y humillado, no le llazará Dios jamás. Why he says he would never check the contrite and humble heart. Es importante que nosotros entendamos esto, pueblo. It's important for us to understand this. Nosotros no somos cualquier cosa. We're not just anything. Nosotros somos Cuando Dios te hable, God speaks to you. Escucha la voz de Dios. Listen to His voice. Cuando Dios te envíe, when God sends you, obedece a Dios. Obey God. Yo estoy seguro de algo. I'm sure of something. Y cuando Dios te llama, when God calls you, Dios va a poner la palabra que tú vas a hablar. God is going to put the word that you are going to speak. Cuando Dios te envíe a un lugar, when God sends you to a place, Dios va a poner la palabra que Él quiere que tú hables. God is going to put in you the word that He wants you to speak. Porque Dios nos envía a lugares, amado, porque hay necesidades. Because God sends us to a place where there is need, there is necessity. Entonces es muy importante darnos cuenta. Therefore, it's very important that we, that we realize que nosotros somos la voz de Dios aquí en la tierra. We are the voice of God on earth. La voz de Dios que Dios sigue usando para su gloria y su honra. The voice of God continues to use for His glory and His honor. Por eso Dios quiere que usted salga de aquí, amado, usted no es cualquier cosa. That's why God wants you to come out of you because you're not Dios, anything. Dios quiere que usted levante su cabeza en alto. God wants you to lift your head on high. Basta ya de estar haciéndole caso al diablo. It's time to stop listening to the devil. Que no somos nadie. And we know one. Que no somos nada. And we're nothing. Eso yo era antes, pero ahora yo sí soy algo en las manos de Dios. Tenemos que entender, alabado sea Dios, para qué fuimos escogidos. We we A la gente está muy cómoda, amado. People are too comfortable. La gente está muy cómoda. People are way too comfortable. Y no quieren, alabado sea Dios, obedecer la voz de Dios. No quieren obedecer la voz de Dios. Hay una frialdad terrible, amado. Es a cold front. El enemigo ha puesto un desánimo terrible en medio del pueblo. There's, a, there's, there's a, a, a spirit of laziness in the people. Y el pueblo tiene que entender the people have to understand que Dios los ha what God has called us for. Amado, Dios nos ha llamado para hacer un trabajo. God has called us to do a job. Un trabajo para Él. A job for Him. Él no va a pedir cuenta por ese trabajo que Él nos ha mandado a hacer. He's going to call us to account for that job. El pueblo tiene que entender, alabado sea Dios, los tiempos que estamos viviendo. People have to understand the times that we are living. No son los mejores tiempos. They're not the best times. Los tiempos están Siendo, mire, son tiempos difíciles. They're difficult times. Tiempos terribles. They're terrible times. Porque es que la venida del Señor está a la puerta. Because that Christ coming is at the door. Cristo está a punto de levantar su iglesia. 
Christ.